ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷാജി സ്കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയൊരു ഭീകര എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് എവിടെ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോകാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ആളില്ലേ നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ ആ പൊന്നു പോലത്തെ ഒരു സാധനം പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളപ്പൊട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞില്ലേ അത് എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളപ്പൊട്ടൊക്കെ പെറുക്കും വളപ്പൊട്ട് പിന്നെ എന്തിട്ട് പെൻസിലല്ലേ അതിന്റെ വളപ്പൊട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും പല കളർ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒരേ പോലത്തെ കളർ തന്നെ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല അവനിപ്പോ ഒരു വീടായി കുടുംബമായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയി ഇപ്പൊ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പട്ടിക്കുട്ടി കാണിക്കുക കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ആ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവനെ കിട്ടാൻ മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്റെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കോഴിക്ക് പോകണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചേട്ടയുടെ വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോഴി പോകിയത് എടാ പോവരുത് കേട്ടോ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി അവിടെ അവിടെ അതല്ലേ അതിപ്പ എന്ത് കണ്ടോ കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നോ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ആളാണ് അവളിപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവരായിട്ടൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം നമുക്ക് ഇവിടെ ദിയാനെ കൊണ്ടേ കാണിക്കണം അതുപോലെ ഡയാനെ കാണിക്കണം സാറക്കുട്ടീനെ കാണിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അവളെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേശുവിനെയും സിംബേനെയും ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് അവരെയും കൊണ്ടുപോകണം ഇവളെയും കൊണ്ടുപോകണം ഇവളുടെ മുറിവൊക്കെ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അല്ല കാണാൻ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറി വലിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വിടും ഞങ്ങളുടെ ഗടാഗടിയാമ്മാരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഒബിന് വിട്ട് തരാമെന്ന് തന്നെ അല്ലെ നമ്മളെ അനീസ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും കൂടെയൊക്കെ പോയാൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒത്ത് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം എല്ലാവരും പഞ്ഞി പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പഞ്ഞി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വിശേഷമൊക്കെ പറയാൽ നമുക്ക്
ഞാൻ സൂര്യ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് സൂര്യ ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോരുത്തർ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാം ആദ്യമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമാവും ഇദ്ദേഹം ഞാൻ മുഖം മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പയുടെ ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ശരി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ <laughs> 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 ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മരുന്ന പൗഡറല്ല ഒരു ജെല്ല് പോലത്തെ ഒരു ഇതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഫി കളറിലുള്ള ഒരു ഓയിലും ആ ഓയിൽ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ജെല്ല് പോലത്തെ മരുന്ന് വെച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി
ഉദാഹരണമറിയാമോ ഇത് വേറൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആളാണത് നമ്മുടെ രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ സ്വന്തം പപ്പിയാണ് ഇത് സ്വന്തം മമ്മിയാണ് ഹായി പറഞ്ഞ മമ്മി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് യാദൃശികമായിട്ട് വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാ ഷോപ്പിൽ വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പൂച്ചക്കുട്ടന്മാർക്ക് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരെ അവരുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുവാണ് അതെന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയി ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നല്ല വിശക്കുണ്ട് ഉച്ചക്ക് നല്ല വിശക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് മണി നാലരയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മാവും ചോട്ടിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഏകദേശം നമുക്ക് അവിടെ ക്രൗഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ആളുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കത്തിലൊക്കെ എടുത്തിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയില്ലേ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ അരുമ പപ്പിയെ നമുക്ക് കിട്ടി മമ്മിയെയും കിട്ടി പക്ഷെ മമ്മി ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓടിപ്പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ ഡോഗിന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ അല്ല വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ മമ്മി മാത്രം ഓടിപ്പോയത് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനല്ല ഞങ്ങളോട് ഉറവും നോക്കിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ അത്രയും നേരം അവന് അവളെ ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കാനൊക്കെ പറ്റി അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്ക് നോക്കി ദി കൊച്ചിൻ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത് എന്താന്നറിയോ ഇത് നമ്മുടെ അവളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് മരുന്നൊക്കെ വെക്കണ കാണിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഉണക്കായി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുറിവൊന്ന് കൂടി വരണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് ഒരു സ്പ്രേ ആയപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൗഡർ ഉണ്ട് ആ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് സ്പ്രേ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കോട്ട ആവും പിന്നെ ഇച്ചൊന്നും വരില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മടെ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഇവന് പേരിട്ടോ പേരിട്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പേരിട്ട് അടിപൊളി പേര് അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരാള് തന്നെ ഏതോ ഒരു മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇട്ടേക്കണത് ലക്കി എന്നാണ് പേര് എന്തിട്ടാണ് ഹാച്ചി ഹാച്ചിന്ന് പേരിട്ടു ഹാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ഭാഷ മറന്നുപോയി നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയായതുകൊണ്ടേ ഹാച്ചി 
ഞങ്ങൾക്കിട്ടിയിരുന്നു <laughs> അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കത്തുകൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അയക്കേണ്ട വിലാസം ലക്കി ശ്രീവിനായകം പനങ്ങാട് ബി ഒ പനങ്ങാട് കെയർ ഓഫ് സാജു നവോദയ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഓക്കെ ഇവളുടെ കാര്യത്തിലും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് എല്ലാവരും മെസ്സേജിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് എന്തായാലും അവൾക്ക് എന്തായാലും എന്നുള്ള ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ ഇവക്കടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണങ്ങുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആള് നല്ല ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒറ്റ വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഭാരമൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാള് മാത്രം ചേട്ടയുടെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുശുമ്പായിരുന്നു തന്നെ അവിടെ എപ്പോഴും കുശുമ്പ് എടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനാണ് ഇതിനെയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വന്നത് അന്നത്തെ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും അത് ഇത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇന്ന് ഞാൻ ആ സെറ്റിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഊട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അവിടെ നോടി നേരെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി കട്ടിലെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കും തിരിച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കേ പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടോടും അവിടെ അങ്ങനെ ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടോ എടുക്കും പക്ഷേ എന്നെ നോക്കണ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ട് ചില്ലി തെങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണ പോലെ അല്ലേ എന്നെ നോക്കണത് ഇയാൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയ ഓർഡർ അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ കിടക്കുമല്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും കൂടി അല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴോ ഒന്ന് തുമ്മി അവള് തന്നെ പെടല് കഴിച്ചപ്പോ താഴ്ത്തിട്ടാക്കിയപ്പോഴും എന്നെ കാണാൻ ഒന്ന് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഈ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്റെ പൊന്നെ എന്തൊരു സ്നേഹം എന്നറിയാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് സങ്കടം വരും ചില സമയത്ത് അവ അവളെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ സങ്കടം സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നമ്മൾ ചേട്ടായി പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്ന് പോയി അങ്ങോട്ട് വരും എന്തോ എന്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണ പോലെയല്ലേ അപ്പുറേക്കും ഇപ്പുറേക്കും നോക്കിയിട്ട് അവൾ ഒരൊറ്റ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി അപ്പുറ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചേട്ടൻ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി വന്നിട്ട് അപ്പുറ കൂടി വന്നിട്ട് എന്റെ സീറ്റ് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ആ അത്രയും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കൂന്നെ ഇവിടെ ചേട്ടയ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ നോക്കി ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പകലൊക്കെ അകത്ത് തന്നെ ഇടുന്നത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇടും ഇവിടെ കിട കൂട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല കൂട്ടിൽ നമ്മൾ അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്ന് മാത്രം കൂട്ടിലാക്കി പിന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലും വേറെ കുറെ പെറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ അകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിടണ്ട ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കണമല്ലേ അപ്പം അത് ഇവള് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കാം നോക്കാം അല്ലേ പിന്നെ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അവളെ ആ ഒരു രാത്രി മാത്രമേ ആ കൂട്ടിൽ ആ കൂട് ഒക്കെ പൊളിച്ച് ഞാൻ ഒരു ടൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചു അതൊക്കെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആള് നേരെ താഴ്ത്തു വന്നു കൂളായിട്ട് മറ്റവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ ഗമ്മേല് നടന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവളുടെ വിശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഇവളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവുന്നത് മരുന്നും മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനുള്ളത് അവിടെ കിടന്ന അംഗമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാറേനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണ്ടായില്ല അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഒരു കൂട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേശവന്റെയും സിംബയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സിംബയുടെ അല്ല കേശവിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേശവനും സിംബയ്ക്കും ബുക്കൊക്കെ ആയി റേഷൻ കാർഡ് അവർക്കും പതിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് അതെ എന്താ പറ കേശവണ്ണാണ് കേശു പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞെട്ടി കാരണം ഇത് സിംബ പെൺകുട്ടി ആയത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അവർക്കൊരു പെയർ വേണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേശു കേശവൻ പുള്ളീനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു മെയിലായിട്ടാ സൈലായിട്ട് കൊണ്ടായിക്കോട്ടാ പറഞ്ഞ് സമത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ ഡോക്ടർ എത്തി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുക ഈ ഇവിടെ പെണ്ണാണെന്ന് അവിടെ ഡോക്ടർ പറയും കേശു എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കേശു ഇനി എന്തായാലും കേശു എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഒരു പേര് മാറ്റണേ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ എന്തായാലും കേശു പെണ്ണായി കേശു ചതിച്ചു കേശു അല്ല ചതിച്ചത് ശരിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇട്ട പേര് മാറ്റണില്ല കേശു എന്നുള്ള പേര് മാറ്റണില്ല കേശു എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവളെ ഓടി അവനെ ഓടിച്ചേ ഇനിയിപ്പോ അവനെ അവളെ ഏതാന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റണില്ല എല്ലാവരും അവനെ അവന് വിളിച്ചു വിളിച്ചേ അല്ല ആ സ്നേഹം കുടുംബം അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇന്നോട്ട് കേശു ഏത് പടത്തിന് ആനി ചേച്ചി ആണായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണാവണത് അമ്മയാണ് സത്യോ ആയി പോയത് എന്തായാലും കേശുവിനെ നമുക്ക് ഇനി പെണ്ണാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കേശു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തേക്കണോണ്ട് ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ബെച്ചു നമ്മുടെ പുതിയ ആളെ ലക്കീനെ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ കാണിച്ചു തരാ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അവള് അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കണതാ അല്ല അവര് കാണട്ടെ എന്താ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കളിയാക്കുമില്ലാരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെന്നാണ് ഞാൻ ഹീറ്റർ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ ഓക്കെ ഇവരാണ് പോണ ഞാനുണ്ടാവൂല കാരണം എനിക്ക് പടത്തിന്റെ വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കും ചാർട്ടിങ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാരും പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് പുല്ല് പറിക്കാനല്ലേ പോലെ പല്ല് പറിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലേ ഇതിന് മാത്രം ആള് കൂടെ വരാൻ ഞാനത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊഞ്ചിച്ച് നെങ്ങിനെ വാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നെരങ്ങി നെരങ്ങി വന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് നെരങ്ങി നെരങ്ങി വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരില്ലട്ടാ ഞങ്ങി ഞങ്ങി വാന്ന പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചാട്ടോ കൊച്ചമ്മണി ഇത്രയായി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് 
ഞങ്ങൾ ചുറ്റിനും എല്ലാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇറക്കി വിടാറുള്ളൂ കാരണം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുതിരാറില്ല കാരണം അവരൊക്കെ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് പന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തോണ്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാണ്ട് ടി വി പോലും കാണാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കണ ടൈമിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മണിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിയൊക്കെ ആവാറായപ്പോ തന്നെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയി എനിക്ക് കഴിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ല ഏട്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്ത നന്നായി ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏതോ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരാ എന്താ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഫോണിൽ തന്നെ ഫോൺ അവിടെ കയറി എടുക്കണം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ നാടൻ പട്ടീനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടായി അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ പട്ടീനെ ഇതിനു മുമ്പ് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടികള് അതൊന്നല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോട്ടി കളയും കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇത് വണ്ടി കയറി കത്ത് കിടക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അത് കാരണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നാടൻ പട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നാടൻ പട്ടിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞാൻ നാടനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് നാടൻ പട്ടിനെ കൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൊച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു അപ്പം അത് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പം നാടനായാലും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി മേടിച്ച എന്താണെങ്കിലും അതിന് അതൊരു ജീവനാണ് അപ്പം ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോയി നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി ഉണ്ട് നന്ദി മാത്രം നന്ദി മാത്രം വേറെ ഒന്നുമല്ല കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചേട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അവളുടെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പക്ഷെ ഇനി അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ അത് ശരിയാവില്ല വേറൊന്നുമല്ല ചേട്ടായിനെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല എവിടെ പോയാലും പുറകെ നിങ്ങൾ ആ ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ഇത്തിരി നേരം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം പോലും കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറയണേ ഞാൻ ഒരു കൊച്ച് കാർത്തികേയൻ എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കാർത്തികേയൻ അവൻ്റെ മോൻ്റെ അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പേര് ഞാൻ മറന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മെസ്സേജ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ കാർത്തികേയൻ അവൻ തിരിച്ചയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആദ്യം അയച്ച മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഫോണിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നീ നിന്റെ അച്ഛനെയും പിന്നെ ഞങ്ങളെയും കൂടി പറ്റിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചിച്ചോണ്ട് മെസ്സേജ് ഇടരുത് അച്ഛനും അമ്മ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഫോൺ എടുത്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂന്നല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മ അനുവാദം വേണം ഇതില് മെസ്സേജ് ഇടണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അനുവാദം വേണം അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ച് അങ്കിൾ അയച്ച മെസ്സേജ് അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണിച്ചു അങ്കിളിനെയും
ഒരാളോട് പറയേണ്ടത് അതിന് മറ്റൊരാളുടെ പേര് കടം എടുക്കരുത് എന്നും കൂടി കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മോൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അപ്പം ക്ഷമ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചില മെസ്സേജുകൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പറയാറുണ്ട് ചേട്ടാ ഇത് തരാൻ പറയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫോൺ നമ്പർ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഫോൺ നമ്പർ തരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ചേട്ടാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നമ്പർ തരും എൻ്റെ നമ്പറിൽ അവൻ നമ്പർ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അതിന് ശേഷം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണത് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ എൻ്റെ വിചാരണ കുട്ടികൾ അവൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ പറയണം വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഈ കുട്ടികൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നമ്മളോട് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് ഫോൺ എടുക്കണത് എടുത്ത് അവർക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അയച്ചില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവരോട് അയ്യോ സോറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാർത്തികേയ കാർത്തികേയ അടിപൊളി മക്കള് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞതൊന്നു തന്നതാണെങ്കിൽ പോലും മോനാ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് പഠിത്തം കളഞ്ഞിട്ടോ ആ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ടൈം കളഞ്ഞിട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചാനൽ കാണരുത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ പഠിത്തത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെയും കൊച്ചമ്മേനെയും പിന്നെ ആണാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന എല്ലാവരും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് പേര് നന്ദി പറഞ്ഞ് നന്ദി ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർത്താൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് റോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല പറമ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വലിച്ച് തിന്നാനോ ഒന്നും അറിയില്ല അവർ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വന്ന് വണ്ടി കയറി മരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത വരുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരാണ് അതിന് നോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാറ് തോന്നിയത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കുട്ടികളടക്കം നമ്മുടെ ഇനി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾ വരെ അതിനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സന്നദ്ധരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പെറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല അവരിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതുങ്ങളെ വളർത്താനും ഒക്കെ സമയമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെറ്റ്സുകളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഇഷ്ടം എന്നും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ അത് സഹജീവികളോടും എല്ലാവരോടും ആ കരുണയും സ്നേഹവും ഒരു വാത്സല്യവും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലക്കിന് നമുക്ക് തന്ന തിരുവല്ലയിലുള്ള ആരാണെങ്കിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ആരാണെങ്കിലും അതല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഇത്രയും നല്ലൊരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നതിന് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവളെ എന്നും തിരുവല്ലയിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ മുറിവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഭേദമായി വരുന്നുണ്ട് പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതെ അപ്പൊ അവളുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ഡയാന മാഗി സെയിൻ എല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കണ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ താമസം അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി കൂടി കളിച്ചോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞു